Hi all, I am Sharath Kumar as Assistant Professor, Department of Tripoli, SNIT Ado. Today, I am going to take the classroom EE372 Biomedical Instrumentation. I am taking class on the module 5 about the topic Ventilators. Okay, let's see the topic in a simple way. So, Ventilators. Whatever you say, Ventilators is a life-saving equipment. If you have a life-saving equipment, it is a Ventilators. Now, let's learn what is Ventilators. What is the problem? What are its modes? That's what we are learning. Suppose, now we are going to take a break. 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 Primary item, we are going to take a break. Now, the mouth-mouth respiration is simple. That's what we are going to do. Ventilator ini cina. Throat tu beri dina, uru tube beri. Nama kita lungs ini lekik, air, uru certain amount ni kudu kia ana ventilator cina. Kudu kena air ni, oksigen dia ratio, pressure, semuanya kriti mai ata, nama kita ventilator kontroli. Kuda de, patient dia pora ana normal air breathe ini nusa. Adi ni nisiri cie adjusti ane ventilator sadi. Belungs ini agitai, pressure mana nisiri akan sadi ini no. Aduh, oleh lengan sendiri condition manusia laki, anda nolol treatment dengan apa? Doktor ke kaji ini. Aduh, anu basic ya itu ventilator ni kerjus pernah. Apa 20 itu sendiri ura starting ni lah anu ventilator hati mai tu use ini. Ireland ini pernah ini uru device anu hati mai itu, mana ventilator itu beri contoh. 1949 ni John Hamilton ini pernah ini scientist anu, hati tu ini uru format ni discovery. Wah, nama kita common aja, nama kita reward gaya yang lain ventilator ni kau cuci kereta orang dah arya. Abang mechanical ventilation kau dekat nazar. Berita buat lagi ni, lengsin ni mana porotai kau, alangkah lagat tak kau kuduga, entah lah nama mechanical ventilation je. Hele, abang modern ventilator tu orang tu reward modern ventilator tu pon dah. Abang pada ya pomi nak kau mari, computer tu machine side tu mari tu. Abang ada ni intensive care medicine unit ni kau dekat nazar, home care ni. Aduh oleh anestesia je ibu, adakah itu ada surgery yang kerja ni ter, ah surgery kaya ter, nama la anestesia kita tu patient anestesia urut guna, ah anestesia mesin ni ata gay, nama la iu ventilator segmen ter, pull perut guna. Apa anestesia kita guna, sunda mai swasta mudah kita baca ata reogi ke, nama la ini pernah ventilation anu kita guna. Apa ini iu condition matra mula, anda kiri head injury beri gyo, respiration problem undang umpero, alinggil anda kiri poison atau satu la condition undang umpero. Aduh, vale polio, muscle contraction, atau orang yang ada ni boleh kena patient sir, aduh vale lungs problems, ni boleh kena patient sir, complicated ada tu la pneumonia badi cerita, ini semua ni, nama kita ventilation ni, nama kita proses itu berkarun. Per new ventilation, mana ada orang, perlu dia terutama ventilation mana ada orang, non invasive ventilation ni orang. Per non invasive ventilation ni orang tuila, aduh itu nama kita throat tu beri, beri tube itu, face ada je, air leak kai pawa ada. Perlu mask kita ana, ini prosesnya. Cepat ini. Kalau ventilasinya kuri cek, basic kita tu lorai idea ana, nama kita apa macam, awal idea ana, ni aku pernah dengar. Apa ini ventilator sini kaidin pernah ini, nama kita, nama kita badan kita le, itu yang pertama kita tu proses itu la respiration ni kuri cek pernah. Apa mekanisme of respiration? Ini pernah ni ni al, proses of supplying oxygen to tissues and removing carbon dioxide from the tissues. Abang, tisu lek ya, tisu si lek ya, nama lo oksigen supply ya, tisu si ni ni lo carbon dioxide ni porot tu lagi. Ini adalah nama lo respiration ni main atau lo mekanisme ni orang. Abang respiration tu ni ada dua gaya ni lo orang, one inspiration, one expiration. Air ni breathing je iya ana, inspiration ni ada guna tu. Air ni breathe out iya ana, expiration ni ada guna. Breathing je iya mana sambung iya, nama lo diaphragm dia, diaphragm ni contract iya. Expression tu mungkin mana aja ya, diaphragm relaxi. Abah contraction, relaxation. Contraction of diaphragm and relaxation of diaphragm. Inspiration, expression. Abah ini urut proses ni. Nampak ke normal aja tu, nampak kan dah ini urut proses ni. Yang tenggelur failure sambo ikhwan aja lah. 
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഒരു വെൻറ്റിലേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പിറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സ് ആണ് മെക്കാനിക്കൽ വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും കൃത്രിമമായിട്ട് നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷൻ നോർമലായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അതിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിന് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെസ്പിറേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് തന്നെ ആ പ്രോസസ്സ് ഫുള്ളായിട്ട് നടത്താനും നമ്മുടെ വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷനിൽ ലെങ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ലെങ്സ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നോസ് നമ്മുടെ മൂക്ക് വഴി നമ്മുടെ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു ആ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ശ്വാസം ഡിഫറൻറ്റ് പാർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫാരിങ്സ് ലാരിങ്സ് ട്രക്കിയ വഴി ലെങ്സിലേക്ക് എത്തുന്നു അവിടെ ബ്രോങ്കസ് ഉണ്ട് ബ്രോങ്കിയോളയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പാർട്ടുകൾ കൂടെ കയറിയാണ് നമ്മുടെ എയർ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർ അകത്തേക്ക് വരുന്നതും പുറത്തേക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് നോർമൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബ്രീത്ത് ഇന്നും ബ്രീത്ത് ഔട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തതും നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഒരു വെൻറ്റിലേറ്ററിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമായി വരുന്നത് So mechanical ventilator is a machine that makes it easier for patient to breathe until they are able to breathe completely on their own. When the respiration failure is done, we need a mechanical ventilator. Now, what is this device? We don't have a normal respiration. We don't have air in the air. 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 അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് വെൻറ്റിലേഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ ഇൻ എഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് എലിമിനേറ്റ് റൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വെൻറ്റിലേഷൻ കൃത്യമായിട്ടും നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വെൻറ്റിലേഷൻ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഓക്സിജൻ എൻറിച്ച് മെഡിക്കേറ്റഡ് എയർ ടു എ പേഷ്യൻ്റ് അറ്റ് കൺട്രോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ വേണം ഇത്തരത്തിൽ എൻറിച്ച് ഓക്സിജൻ എൻറിച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷൻ പ്രോസസ്സിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വെൻറ്റിലേഷനിൽ നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നോസിലേക്ക് ഒരു ട്യൂബ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു നോസ് നമ്മുടെ മൗത്ത് വഴി ലെങ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ട്യൂബിനെ കൊടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഹൂക്കഡ് അപ്പ് ടു ദ വെൻറ്റിലേറ്റർ വെൻറ്റിലേക്ക് അത് വെൻറ്റിലേറ്ററിലേക്ക് അത് ഹൂക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു വെൻറ്റിലേറ്റർ എയറിനെയും ഓക്സിജനെയും പമ്പ് ചെയ്യുന്നു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വിൻ പൈപ്പ് വിൻ പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷൻ പാർട്ടിൽ വരുന്നതാണ് ലെങ്സിലോട്ട് പോകുന്ന പൈപ്പിനെയാണ് വിൻ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്യൂബിലൂടെ വിൻ പൈപ്പിൽ വിൻ പൈപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ എയറിനെയും ഓക്സിജനെയും കൂടെ കൊടുക്കുന്നു വെൻറ്റിലേറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു എയ്ദർ അസിസ്റ്റ് എ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് ബ്രീത്തിങ് ഓർ ക്യാൻ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ടേക്ക് ഓവർ ദ ബ്രീത്തിങ് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് പേഷ്യനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് കുറേയൊക്കെ പേഷ്യൻറ്റ് കൃത്യം പിന്നെ ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു അസിസ്റ്റ് മോഡിൽ കൊടുക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ബ്രീത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് വെൻറ്റിലേഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ദ ഗോൾ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ വെൻറ്റിലേഷൻ ഈസ് ടു റീഗെയിൻ ദ ബോഡീസ് നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് മെക്കാനിസം നോർമലായിട്ട് ഒരു ബോഡിയിൽ ബ്രീത്തിങ് നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെക്കാനിക്കൽ വെൻറ്റിലേഷൻ്റെ മെയിൻ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി മെക്കാനിക്കൽ വെൻറ്റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊരു ബ്ലോക്ക് ഡയറമായിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹ്യൂമിഡിഫയർ എച്ച് എം ഇ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ എച്ച് എം ഇ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻറ്റിലേറ്റർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഹ്യൂമിഡിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയറിനെ ഹ്യൂമിഡിഫൈ ചെയ്യാനാണ് എയറിൽ മോയ്സ്ചറിനെ ആഡ് ചെയ്ത് ബോഡിയിൽ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡ്രൈനസിനെ ത
ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ഇവിടെ വെൻറ്റിലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ വിത്ത് റാം ഇ പി റോം എ ടു ഡി കൺവേർട്ടർ ആൻഡ് സി ആർ ടി കൺട്രോളർ അതുപോലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അനലൈസർ എ ലെങ് മെഷീൻ ഗ്യാസ് അനലൈസർ ഓക്സിജൻ കൺസെപ്ഷൻ മോണിറ്റർ ആൻഡ് സെർവോ കൺട്രോളർ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസുകൾ ഈ ഡിവൈസുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലുകളാണ് ഈ മൈക്രോ പ്രോസസ്സിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അനലൈസർ ഉണ്ട് ലെങ് മെഷീൻ ഉണ്ട് ഗ്യാസ് അനലൈസർ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ കൺസെപ്ഷൻ മോണിറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ സെർവോ കൺട്രോളർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഡിവൈസുകളുടെയും കൂടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലുകളാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് സെർവോ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ കൊടുത്ത് കറക്റ്റ് വെൻറ്റിലേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താണ് പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൈക്രോ പ്രോസർ ബേസ്ഡ് വെൻറ്റിലേഷൻ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ പ്രോസർ തന്നെയാണ് മറ്റു ഡിവൈസുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ്റെയും സിഗ്നലുകളെയും റിസീവ് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സെർവോ വെൻറ്റിലേറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മൈക്രോ പ്രോസറിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടാണ് വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് മെയിൻലി ടു മോഡ്സ് രണ്ട് മോഡിലാണ് നമ്മുടെ വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കൺട്രോൾഡ് മോഡിലും മറ്റൊന്ന് അസിസ്റ്റഡ് മോഡിലുമാണ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കൺട്രോൾ മോഡ് എന്താണ് അസിസ്റ്റഡ് മോഡ് എന്താണ് കൺട്രോൾ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പേഷ്യൻസ് ഹു ആർ അനേബിൾ ടു ബ്രീത്ത് ദം സെൽഫ് പേഷ്യൻസിന് ഒട്ടും പറ്റില്ല സ്വന്തമായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും പറ്റാത്ത കണ്ടീഷനിൽ ആണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ മോഡ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി എ ടൈമർ ഈ സെറ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഡിസേർഡ് റെസ്പിറേഷൻ റേറ്റ് എത്രയാണ് അവിടുത്തെ വേണ്ടുന്ന റെസ്പിറേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ടൈമർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു വെൻറ്റിലേറ്റർ കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺട്രോൾസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് റെസ്പിറേഷൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള റെസ്പിറേഷൻ കൺട്രോളും വെൻറ്റിലേറ്റർ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് കൺട്രോൾ മോഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഫുള്ളായിട്ട് പേഷ്യൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വെൻറ്റിലേറ്റർ എടുക്കുകയാണ് റെസ്പിറേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതാണ് കൺട്രോൾഡ് മോഡ് അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ശ്വസിക്കാൻ ഒട്ടും കഴിയാത്ത പേഷ്യൻസിനാണ് കൺട്രോൾ മോഡിൽ വെൻറ്റിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അസിസ്റ്റൻറ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടഡ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു കൺട്രോൾ ദ ബ്രീത്തിങ് പേഷ്യൻറ്റിന് ബ്രീത്തിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് അനേബിൾ ടു ടേക്ക് സഫീഷ്യൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ചെയ്യുന്ന എയറിന് ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട് കൊടുക്കുന്ന വെളിയിലേക്ക് കളയുന്ന എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്ന എയറിന് ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ആ ഒരു എമൗണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പേഷ്യൻറ്റിന് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ വെൻറ്റിലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദീസ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഈസ് ട്രിഗേർഡ് ബൈ പേഷ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ബ്രത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു അതായത് പേഷ്യൻറ്റിനെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പൂർണ്ണമായിട്ടല്ല ഒരു ഹെൽപ്പാണ് നമ്മുടെ വെൻറ്റിലേഷൻ വെൻറ്റിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇത്രയും വളർന്ന മെഡിക്കൽ ഫീൽഡായാൽ പോലും ഇത്രയും വളർന്നിട്ടും നമുക്ക് ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് ചില തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെൻറ്റിലേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ തീർത്തും തെറ്റാണ് വെൻറ്റിലേറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എയർ ഇൻസ്പിറേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ക്രിട്ടിക്കൽ പീരീഡ് ഒരു ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം റെസ്പിറേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രോ പീരീഡ് ഓവർകം ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ശ്വാസം കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് വെൻറ്റിലേഷൻ്റെ ഫങ്ഷൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ് വെൻറ്റിലേഷൻ ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റും എന്നതിന് തുല്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നു പറയുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു